文学系跟出来都是做编导因为导演我觉得这个工作就是一个把你自己的想法可能只有我自己来拍就是别人可能觉得不是特别好最大的差异因为我觉得剧本是一个电影最开始的一个蓝图然后导演工作导演的实际上是一笔什么都你才来做导演但是我觉得现在有很多谢谢您给我们谢谢啊呃刚才看了两分钟的这个呃小的一个片花可能在座的各位不是特别了解您的这部电影他想说的是什么那我知道从雪晨之后呢你看了另外一部电影叫刘璃嗯那有没有可能
人物比较适合在这个，哎，而且他呢就是说，嗯，属于比较偏远的这么一个小的县城，啊、呃，跟剧本也比较符合，然后我觉得是在那儿拍的。呃，我的一个问题就是说，为什么你没有选择就是说离我们相对比较近的一个城市的人的生活去呃作为你创作的这样一个呃出发点而选择了这样一个呃相对离我们呃在这里的？相对比较远的他们的生活，为什么要通过您的电影来谈他们的生活？对，其实就我个人来讲，嗯，我是在城市当中生在城市当中长的，就是说我没有在农村生活过，我没有那些生活经历。但是我觉得，其实有很多人问我问我这个问题，问说你为什么不拍都市，而是拍农村或拍小的那种县城？我觉得现在，呃、嗯，因为中国是一个非常大的地方。我觉得像北京、上海和广州这些大的城市，它并不能真正代表中国。真正中国，我觉得应该像那种，呃，在大的城市之外也小的城市，农村还有县城，其实二线城市或者三线，其实才能真正代表中国。它这些大城主要是一个窗口，而且呢，我觉得中国人像有十三亿、十四亿人之多嘛，它真正主体还是农民。他可能有，甚至有十亿是农民，成年可能有两到三亿这个样子。就真正如果像当代中国电影真正反映他们的天赋，觉得非常的少，啊，几乎就没有。所以我觉得，如果反映当代中国的变化这种现实，还是应该拍他的，他的可能反映中国的发展，啊，中国的现实。呃，就刚才在这个活动开始之前，我们也聊过哈，就是相对的，呃，像这呃前面这两部电影，相对题材上会有些灰暗。那您有没有就是受到大家的质疑？因为呃，有很长一段时间，大家的质疑就是说，呃，中国很多导演为了在国外获奖，他们选择一些比较黑暗的或者比较边缘的一些话题。那么当时在你选择这些话题的时候呢，是有这方面的考虑？因为我知道您这部戏也在国外拿了很多的奖。呃，说说您的感受，或者说您是怎么考虑的？其实我觉得现在，因为现在其实变化非常的快。呃，现在的变化跟原来最最初八十年代、九十年代那种变化都是不一样的。因为中国现在发展太快了，经济的发展速度，呃，包括它现在在国际上的社会地位，都有跟原来是完全不一样的。给人的感觉就是说日新月异，所以呢，就是最早的时候，像在国外的影展，可能只要说你这个片子，呃，跟政府所发的声音不一样，哎，他们就有关注，甚至给你讲。但是现在是完全不一样的，就是说，呃，你站出来说一个声音跟政府不一样，或者说，呃，是。这样的比较贵的，他们就关注你，就完全不是不是这样。因为现在中国独立电影这种片子很很很多，但是呢，嗯，也不是他们就全都都认可的。我觉得关键还是一个，就是说你能发挥到人性真正的那种情感、一种生活状态，然后呢，包括那种希望。现在我觉得很多片子，嗯，比如拍的新颖、有特点，然后有他自己的风格。然后有他自己的角度，然后题材比较新颖。其实不管是什么样的，他们都可以接受。不管在国内或者国外，完全是一样的。我感觉好像就是，呃，实在是,是真情实感的流露。我觉得不是在任何一部电影中，如果你能够做到，呃，真情的流露，一种简单的我们生活中经常能够感受到的情感，那这部电影我觉得是很好的。是的，是，我觉得这这个就是历史根本，造就人嘛。对对对，哎、呃，那。来聊聊您新的作品。呃，我现在对我现在现在正在筹备的阶段，然后嗯，如果一切顺利的话，可能在十月份开拍。它是反映老年人生活的一个